Autobahnpolizei Frankfurt. Einsatzwagen Hessen 2234. Sven Daume und sein Kollege Sverre Petri auf Streife. Die Einsatzzentrale meldet sich. Okay, bitte alle mal auf die 66. Höhe Weilbach in Richtung Frankfurt haben wir einen Falschfahrer, soll ein guter Corsa sein. <lacht> Nicht der erste Falschfahrer, mit dem die beiden zu tun haben. Also kam jetzt wohl die Meldung rein, dass auf der A66 ein Falschfahrer unterwegs ist. Der soll fahren auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt, äh, Richtungsfahrbahn Wiesbaden, fährt er aber in Richtung Frankfurt. Das wird ein Autofahrer auf der A66 zwischen Hattersheim und frankfurt salzheim Ein Falschfahrer kommt Ihnen da vermutlich entgegen. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen vorsichtig, überholen Sie nicht. Wir informieren Sie, sobald die Gefahr vorüber ist. Keine Minute später. Also Falschfahrer ist verunfallt. Ja, soweit verstanden. Er ist schon bekannt, ob Verletzte. Ja, okay. Also der Falschfahrer ist jetzt schon verunfallt, wir wissen leider noch nichts weiter. Also es kann sein, dass er wirklich frontal mit Fahrzeugen zusammengestoßen ist. Dass deshalb momentan keine Infos kommen, weil jetzt die ganzen Ersthelfer beschäftigt sind. Ja, soweit in Ordnung, der 80 ist gleich da. 40 für 80, der Unfall ist aber auf der Richtungsfahrbahn Wiesbaden, ja? Ja, okay, wir sind jetzt auch Griffler Dreieck, wir drehen und dann sind wir gleich bei euch. Die Gasse muss wieder zugemacht werden. Für den Hessen ist gleich bei uns. Der 80 ist gleich da. Kurz vor der Unfallstelle. Das kennen Sie schon. Fast nie klappt das mit der Rettungsgasse. Nicht reagieren, zu spät reagieren, überreagieren, so wie der hier. Der bremst ohne Grund. Ja? Das ist halt auch ein Problem, mit dem wir immer wieder zu kämpfen haben. Ich fahre rechts vorbei. Ich fahre rechts vorbei. Man hat schon einen ordentlichen Adrenalinpegel dann. Krankenwagen und Feuerwehr sind schon da. Daume und Petri sind eine der ersten Polizeistreifen vor Ort. Ihre Aufgabe, Ordnung in das Chaos bringen. Ja, bleib hier stehen. Das ist den Verkehr rauslaufen lassen und ähm, danach war es das. Die Unfallstelle zieht sich über 300 Meter. Die Lage ist unübersichtlich. Klar ist nur, dass der rote Corsa das Geisterfahrerauto ist. Der Falschfahrer ist schon vom Rettungsdienst geborgen. Das Wichtigste für Sven Daume ist die Sicherung der Unfallstelle, damit sie gefahrlos arbeiten können. Sverre Petri spricht mit einer Zivilfahnderin, die zufällig vor Ort ist. Wie es aussieht, gibt es wie durch ein Wunder keine Schwerverletzten. Wir müssen erst mal gucken. Kommen Sie erst mal mit rüber, wir machen das alles. Eines der Unfallopfer wird zum Krankenwagen gebracht. Noch rollt der Verkehr durch die Unfallstelle. Die Autobahn muss gesperrt werden. Die Kollegen im Polizeihubschrauber helfen bei der Koordination der Bergungsarbeiten. Ibis? Ja, Ibis. Dieser Unfallwagen ist vom Geisterfahrer erwischt worden. Petri spricht mit der Fahrerin, die fast unverletzt ist. Es war so schnell, dass sie im Endeffekt nur noch gesehen hat, scheiße, es knallt und da war es auch schon geschehen. Also es muss haarscharf gewesen sein. Von daher können wir eigentlich von Glück reden, dass da nicht viel mehr passiert ist jetzt, was die Verletzungen betrifft. Daume lässt sich von einem Wiesbadener Kollegen berichten, was Unfallzeugen ausgesagt haben. Okay, wir haben, wie gesagt, noch zwei Beteiligte gehabt, ah. vorne ne, an der Tankstelle. Die eine haben wir jetzt vernommen. Ah. Also so wie die gesagt haben, ist der, der ist eine C-Klasse auf der linken Spur gefahren, ah. sie rechts. Da kam der Corsa entgegen, die sind quasi beide ausgewichen und haben sich gegenseitig berührt. Also keine Berührung mit dem Fahrzeug, ja. sondern die haben sich gegenseitig berührt. Also quasi die C-Klasse und das andere Fahrzeug. Richtig. Auch der Chef der Autobahnpolizei Frankfurt, Thomas Bernhard, ist zum Unglücksort geeilt und hilft bei der Unfallabwicklung. Gut, dann kümmere dich bitte mal darum, dass wir Anordnung und Blutentnahme kriegen, weil äh, ich denke mal Medikamente, Drogen und so können wir ja hier nicht ausschließen. Der mutmaßliche Geisterfahrer wird schon im Rettungswagen versorgt. Thomas Bernhard will nachschauen, ob der Mann ansprechbar ist. Vielleicht kann er ihm erste Fragen stellen. Knapp 500 Falschfahrten werden von der Polizei jährlich bundesweit registriert. Oft spielt auch Alkohol eine Rolle. Also es handelt sich um einen, um einen älteren Herrn. Ähm, Verletzungsbild weiß man derzeit noch nicht. Wir gucken jetzt mal, Notarzt versucht gut den Namen zu machen. Also Aber schwer verletzt nicht. Nein, wohl nicht. Also liegt da und Macht wohl etwas verwirrten Eindruck, aber das kann durch den Unfall sein. Also 
muss ein Sinn was die Ermittlungen ergeben. Die machen den jetzt transportfähig und dann geht es ab ins Krankenhaus. Wobei der Notarzt noch gut entnehmen möchte hier vor Ort für uns. Und ähm, ja, wir, eigentlich wir warten wir auf die Anordnung vom Richter, aber das dürfte kein Problem sein. Die Blutentnahme ist ein körperlicher Eingriff. Ähm, muss vom Richter angeordnet werden. Der Weg ist das, wir rufen Staatsanwaltschaft an, regen an und die geben das dem Richter. Und der Richter sagt, dann gibt uns dann das Go. Das ist der, das ist der Weg. Mittlerweile ist die Autobahn gesperrt. Wie es aussieht, hat der Geisterfahrer einige Kilometer weiter vorne noch zwei Unfälle verursacht. Wüst, wenn man so will. Also, also was Sie, mit dem da fahren, ist der beteiligt oder was? Der schwarze rechts? Ne, der ist wohl noch im letzten Moment ausgewichen. Okay. Sie hat ihn erwischt hier vorne. Ja, und dann ist noch durchgefahren. Bis und dann ist er noch bis da hinten durchgefahren und hat wohl noch den einen oder anderen getroffen. Also sie ist ja nur leicht verletzt. HWS geht jetzt nach Bad Soden. Und da hat sie Glück gehabt, weil das ja. Auto sieht nicht so toll aus. Ja. Aber ich habe mal gefragt, so grob, Vernehmung wollte ich jetzt nicht machen, das kann dann alles schriftlich erfolgen. Aber sie ja. hat gesagt, sie kann noch nicht viel sagen. Auf einmal hat es bumm gemacht und da hat sie gedacht, mal, hoffentlich überlebe ich es. Ich denke, wir machen mal auch Vernehmung dann, aber das hat Zeit. Ja, ähm, wie sie, das wissen Sie, wo das ist mit den weiteren Unfallstellen? Ob bei uns noch was ist im Bereich oder ist das ähm, im Bereich von Wiesbaden? So wie ich es jetzt über Funk nur mitgekriegt habe, ist das alles in Wiesbaden, der Bereich oben die in Berge. Okay. Aber da kann ich keinen Angaben zu machen, weil so weit sind wir noch nicht gekommen. Okay, also haben wir hier nur den finalen Einschlag. Genau. Sven Daume sichert die Spuren. Seit 16 Jahren ist der 38-Jährige schon dabei. Das ist immer so das Erste, was ich mache bei einer Unfallstelle, wenn wir einen Überblick verschafft haben, wenn wir das Ganze ein bisschen sortiert haben. Die Fahrzeuge abzusprühen, abzukreiden, damit man den Stand der Dinge hat, weil dann können die auch bewegt werden, dann kann man hinterher alles noch rekonstruieren und ähm, Fotos erstmal machen. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel wichtig bei dem jetzt, im Vergleich auch vorne zu dem Mercedes. Mercedes hat rote Farbantragungen, sprich von ihm hier, aller Wahrscheinlichkeit nach. Er hat graue Farbantragungen, vermutlich von der Kollision mit dem Mercedes. Das versuchen wir jetzt halt erstmal zu sichern. Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle hat der Hubschrauber ja schon gemacht, das brauchen wir Gott sei Dank nicht mehr machen. Und jetzt müssen wir halt erstmal abklären, wo äh, die Fahrzeuge hinkommen. Daume und Petri waren zuerst am Unfallort und sind verantwortlich für die ganze Abwicklung. Also wir begleiten diesen Unfall von dem Moment an, wo wir die erste Kenntnis haben, bis quasi zur Verurteilung bei Gericht. Das wird Sie noch einen Moment beschäftigen? Das wird uns noch einen Moment beschäftigen. Ich habe aus dem November den Falschfahrerunfall auf der 661 auch noch momentan zu betreuen. Es ist irgendwie in letzter Zeit immer mehr. Nach knapp einer Stunde können sie die Autobahn wieder freigeben und der 10 Kilometer Stau kann abfließen. Bundesweit kommt es jährlich zu rund 80 Geisterfahrerunfällen. Ein Drittel der Fahrer sind über 65. Über 8 Kilometer war der Geisterfahrer unterwegs, bis es krachte. 1000 Schutzengel, das ist mehr als glimpflich abgegangen. Wenn man bedenkt, dass es halt ein Streckenabschnitt ist, der nicht gut einsehbar ist, der dreispurig ist, wo halt auch mit Untergeschwindigkeiten von locker 180, 200 gefahren werden, ist das richtig glimpflich abgegangen. Ihr Dienstgebiet ist mit 110 Autobahnkilometern zwar nicht so groß, aber die Verkehrsdichte ist bundesweit spitze. Einfahrt zur Dienststelle direkt an der A3 beim Offenbacher Kreuz. Zusammen mit 60 Kollegen sind sie rund um die Uhr im Einsatz. Sven Daume prüft die Unfallfotos, die als Beweis für die Staatsanwaltschaft wichtig sind. Also der wird den Führerschein abgenommen bekommen, der war 69, 69 Jahre alt, also von daher gehe ich mal stark davon aus, dass die Staatsanwaltschaft ihm die Fahrerlaubnis entzieht. Das ist ja nur eine relativ milde Strafe. Es ist ja auch, Gott sei Dank, relativ glimpflich abgegangen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also das hätte ja ganz anders ausgehen können. Und da kommt es ja auch immer darauf an, wie es dazu gekommen ist, dass der falsch auffährt. Ja. War der gerade irgendwie, äh, hat der ein medizinisches Problem gehabt, dass der dadurch bedingt nicht, nicht gescheit denken konnte oder sowas? Das muss man jetzt halt hinterher erst alles feststellen. Erst wenn Sie in zwei, drei Tagen den Bericht aus dem Krankenhaus haben, können Sie den Fall weiter bearbeiten. Dann der nächste Auftrag. Blumenpaletten auf der Autobahn hat ein Fahrer der 110 gemeldet. Die beiden sollen sie jetzt wegräumen. Nicht ungefährlich, denn den Autobahnverkehr müssen sie dazu stoppen. Ja, wir fahren über Frankfurt-Ost dran, fahren dann über die Illegale und machen von da aus dann den Verkehr langsam. Das Ziel, einen künstlichen Stau aufbauen. In der Regel ist es halt so, wenn wir ähm, auf diesen, dieses Hindernis, diese Gegenstände oder wie auch immer drauf zufahren und so als nochmal zusätzliches Signal für den Verkehrsteilnehmer, dass da jetzt gleich irgendwie was passiert oder was Außergewöhnliches ist, äh, machen wir halt kurz vor Erreichen dieser Einsatzstelle, machen wir dann halt noch die Türen auf, sowohl Fahrer- als auch Beifahrertür, also quasi nochmal als Signal, Achtung, da ist jetzt was und auch um zu signalisieren, dass wir gleich aussteigen. Jetzt machen wir den Verkehr hinter uns langsam, gucken, dass an uns keiner mehr vorbeikommt. 
wir nach vorne abgesichert sind und dann auch arbeiten können. So, Tür. Momentan ist kein dichter Verkehr. Das macht die Sache schwierig, weil sich dadurch nicht so schnell ein Stau bildet, als Sicherheitspuffer. Guckst du links? Ja. Links! Die Teile sind wohl einem Kunden des nahegelegenen Gartencenters vom Anhänger geflogen, weil er sie nicht genügend gesichert hat. Wieder mal müssen Daumen und Petri da einspringen, wo Autofahrer zu leichtsinnig und unaufmerksam waren. Nach zwei Minuten ist die Autobahn wieder frei. Ja, wir haben den Kram von der Fahrbahn geräumt, lag rechte Spur. Waren leider keine Blumen mehr drin, sonst hätten wir dir welche mitgebracht. Sehr schade. Alles klar, ihr Der übliche Verkehrswahnsinn hier. Und häufig für sie die Zeit der Verkehrserziehung. Dieser Lkw hat auf dem Standstreifen nichts zu suchen. Sie stehen äußerst bescheiden hier. Alles voll auf dem Parkplatz, sagt der Fahrer. Von der Autobahn runterfahren wäre mal eine Option, oder? Weil stellen Sie sich mal vor, hier verunfallt einer und der fährt ihn unter den Lkw. Sie werden ja nicht mehr glücklich. Ja. Der Fahrer muss Pause machen. Aber schlafen auf dem Standstreifen, das können Sie nicht durchgehen lassen. Routinemäßig checken Sie schnell noch die Fahrerdaten. Alles okay. Dann. Bitte jetzt weiterfahren und das nächste Mal fahren Sie bitte von der Autobahn runter, wenn Sie keinen Parkplatz finden, weil das ist zu gefährlich. Das ist schon dreist. Mhm. Der Lkw-Fahrer hat Glück. Daumen und Petri begnügen sich mit einer Ermahnung statt eines Bußgeldes. Den äh, nehmen wir mal bitte mit. Den Benz, der sich da im letzten Moment reingedrückt hat. Den unterziehen wir einer Kontrolle. Mhm. Weil das ist auch eine Sache, die ich nicht ab kann. Die Spur ist knapp anderthalb Kilometer lang, wo er sich einsortieren kann. Und quasi unmittelbar vor der durchgezogenen Linie zieht er dann rüber. Und ähm, das ist nicht in Ordnung. Das hat halt auch wiederum das Problem, er zwängt sich in die Lücke, zwingt alle Fahrzeuge dahinter dann quasi zum Bremsen. Und dann haben wir wieder diesen Ziehharmonika-Effekt. Und irgendwann hinten kann einer nicht mehr bremsen. Vielleicht das 20., 30. Fahrzeug muss so stark bremsen, dass ihm der nächste drauf fährt. Den unterziehen wir eine Kontrolle. An einer Tankstelle knüpfen sie sich den forschen Reindrängler vor. Das Fahrverhalten eben im Frankfurter Kreuz. Haben Sie schon mal was davon gehört, sich rechtzeitig einzusortieren? Das normal Blinken bringt nichts. Durch so ein Fahrverhalten nötigen Sie quasi den gesamten Verkehr auf der Abbiegespur. Sie haben sich wirklich im letzten Moment fast vor der durchgezogenen Linie rüber gemogelt, obwohl die Spur über einen Kilometer lang ist. Gut, dann kleinen Moment bitte. Sven Daume muss sich überlegen, ob er ein Bußgeld verhängt oder es wieder bei einer Verwarnung belässt. Ja, in man ist halt irgendwo in gewisser Art und Weise auch ein bisschen Verkehrserzieher immer. <lacht> Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ähm, bei dem Herrn merke ich jetzt nicht irgendwie großartig Einsicht oder sowas. Einmal die Papiere zurück. Das ist rein theoretisch Bußgeld bewährt, dass sie sich nicht rechtzeitig einsortieren. Ich belasse es diesmal bei einer mündlichen Verwarnung. Sonst hätte es den Fahrer 20 Euro gekostet. Ja. Auf der A661 Richtung Bad Homburg der nächste Verkehrssünder. Ein Klassiker. Handy am Steuer. Der Grund, weswegen wir sie anhalten, ist der, dass sie telefoniert haben, als wir an Bienen vorbeigefahren sind. Somit sind sie betroffen im Bußgeldverfahren und brauchen bei mir keine Angaben machen. Ich notiere mir kurz ihre Daten, komme gleich wieder zu ihnen. Daume leistet dem Handy-Telefonierer derweil Gesellschaft. Zur Sicherheit, damit der nicht abhaut. 60 Euro kostet dieser Verstoß. Und weil Telefonieren kein Kavaliersdelikt ist, kommt noch mehr dazu. Er kriegt jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. Das heißt, wir notieren seine Daten. Das Telefonieren ist halt eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Punkt geahndet wird. Das Ganze geht dann an die Bußgeldstelle nach Kassel, die ihn dann auch noch mal anschreiben und ihm dann den Tatvorwurf noch mal machen. Da kommt Ver äh, Verwaltungsgebühr noch drauf. Und letztendlich entweder zahlt er das dann oder wir sehen uns irgendwann vor Gericht wieder. Möchten Sie dazu etwas sagen? Zugeben, nicht zugeben, nicht äußern? Okay, ich möchte mich äußern und ich gebe es zu. Gut, dann hätte ich gerne da eine Unterschrift von Ihnen. Und dann wünsche ich Ihnen trotzdem noch einen schönen Abend. Der Dienst geht langsam zu Ende. 
bis auf den Geisterfahrer ein recht ruhiger Tag. Es gibt auch mal Dienste, wo man halt auch mal froh ist, dass es ruhig ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja? Weil dann gibt es im Umkehrschluss gibt's wieder Dienste. Wir haben einen Dienst mal ganz extrem gehabt, da haben wir 36 Unfälle in einem Tagdienst gehabt. Da reicht es einem dann auch. Und dann ist man halt auch mal wieder froh, wenn so ein Dienst ist, wo vielleicht nur mal ein oder zwei Aufträge kommen. Es ist kurz nach sechs. Sie sind auf der Rückfahrt zur Dienststelle am Offenbacher Kreuz. Gleich ist Feierabend. Doch dann hören sie über Funk von einem Auffahrunfall. Da der Fall quasi auf ihrem Weg liegt und harmlos klingt, übernehmen sie ihn noch. Ja, also wir fahren jetzt zum VU am AK Offenbach. Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Offenbach. Das war wieder das Paradebeispiel Rettungsgasse. Das Rettungsfahrzeug kommt von links, ich muss nach links ziehen. Das gleiche wie heute Morgen beim Geisterfahrerunfall. Die Autos weichen einfach nicht aus. Eine gefährliche Alarmfahrt. Auf der Gegenfahrbahn der Unfall, zu dem sie wollen. Feuerwehr und Krankenwagen sind schon da. Es scheint doch viel ernster zu sein, als es per Funk rüberkam. Oh, scheiße. Ja, das hätte man mal wissen müssen. Dann wäre man nämlich ja. mal ein bisschen schneller hingefahren. Ja, waren zwei rote Fahrzeuge. Das ist okay. Alter Vater, was für ein Vollsponk. Meine Güte. Das sieht noch mal richtig nach Arbeit aus. Da kommt Freude auf, so kurz vor Dienstschluss. Erst einmal müssen Sie wissen, was die Feuerwehr schon gemacht hat. Welcher ist der Chef? Der hier. Gut, dann gehen wir zu dem. Die Kollegen von der Feuerwehr sind schon zehn Minuten da, haben die Unfallstelle abgesichert, dem Rettungsdienst geholfen. Die Ersthelfer hier, also okay. die Feuerwehr Florstadt hat mit dem Auto angehalten und hier die zwei Frauen waren von dem Auto. Mhm. Das ist das Problem, durch Licht und Rand blinkt er. Ist der leer. Ohne ist jetzt Okay, das heißt, wir haben nur ein VU mit den anderen beiden. Genau. Gut, das ist ja, erste Helfer. Wir haben jetzt abgesichert, die Personen, also die zwei Fahrer aus dem Pkw, sind schon mit dem RTW sind schon weg ins Krankenhaus. Okay, die Daten habt ihr? Noch nicht, aber die kriegen wir dann von wann Rettungswagen von uns, die kriegen wir dann noch. Okay, super. Ja. Wisst ihr was, wie es passiert ist? Keine gar nichts. Nichts. Na ah, gut. Also das Fahrzeug hat damit eigentlich gar nichts zu tun, oder wie? Nee, Nein. die haben nur angehalten zum Okay. Und jetzt leer gelaufen. Ja. Also und von denen ist gar keiner mehr da. Gut für die Verletzten, dass sie so schnell abtransportiert wurden. Schlecht für Daume und Petri. Jetzt können sie die Betroffenen nicht mehr fragen. Es ist keiner von den Unfallbeteiligten mehr da. Die sind alle mit dem Krankenwagen schon ins Krankenhaus gekommen. Also verletzt. Verletzt, das ist halt das Problem, wenn die bei uns nur als Unfallsachschaden oder als unklare Unfallmeldung reinkommen. Demzufolge fährt man ganz anders zu so einer Unfallstelle als wenn es von Anfang an gehießen hätte, zwei verletzte Personen. Ne? Jetzt haben wir das Problem, wir haben zwei beschädigte Autos, aber wissen im Endeffekt gar nichts. Jetzt bleibt ihnen nur übrig, sich als Spurenleser und Unfalldetektive zu betätigen. Ja, wobei der eigentlich noch relativ harmlos aussieht. Aber der... Also jetzt mal ganz grob vom Schadensbild, würde ich mal sagen, eine Differenzgeschwindigkeit von mindestens 60 bis 80 km/h. Boah, ist ins Stau aufgefahren oder was? Vielleicht hat er sogar gestanden, keine Ahnung. Das ist halt das Problem, es ist keiner mehr da. Von daher, hier müssen wir jetzt die Anstoßstelle noch gucken. Vielleicht können Sie über die Unfallspuren erste Rückschlüsse auf den Unfallhergang ziehen. Das heißt, Bremsspuren verfolgen, Aufprallstellen fotografieren und Berührungspunkte der beiden demolierten Unfallautos ermitteln. Aber beide Fahrzeuge sind rot, das macht die Arbeit nicht gerade leichter. Und eigentlich hätten sie schon Feierabend. Astra. Astra ist. Doch sie haben Glück. Kollegen kommen, um sie abzulösen. Vorne ist die Anstoßstelle, da wo es blau markiert ist. Wir haben jetzt die Ablösestreife gekriegt vom Nachtdienst. Die übernehmen die ganze Sache jetzt hier an Ort und Stelle. Die machen die Abschleppniederschriften noch für den Abschleppdienst, für die Sicherstellung. Dann fahren die noch ins Krankenhaus, ermitteln bei den Beteiligten. Und das Ganze wird dann morgen Nachtdienst von uns zu Papier gebracht. Also für uns, für uns ist jetzt hier die Sache erledigt. Wir packen jetzt noch unser Absperrmaterial ein und dann fahren wir rein und machen Feierabend. Und wieder geht ein ganz normaler Tagdienst langsam zu Ende. 
inklusive Geisterfahrer und Autobahn Vollsperrung. 19 Uhr, Schichtwechsel auf der Dienststelle. Noch eine kurze Besprechung mit den Kollegen, dann haben sie 24 Stunden frei. Okay. Ich guck mal deine Kunst. Morgens Nachtschicht. Also erstmal ganz normal schlafen, morgens aufstehen, dann morgens ein bisschen ein paar Erledigungen machen, vielleicht noch ein bisschen Sport machen und dann nachmittags noch mal zwei, drei Stunden aufs Ohr hauen. Und dann die Nacht durch. 24 Stunden später, Nachtdienst. Sie arbeiten im ständigen Wechsel zwischen Tag und Nachtschicht. Einmal Tagdienst, einmal Nachtdienst, eineinhalb Tage Pause und dann geht es wieder von vorne los. Eine Schicht hat zwölf Stunden und auch an den Wochenenden müssen sie ran. Das geht an die Substanz. Der Herr Petri hat sich wohl eine dicke, fette Erkältung eingefallen. Und er liegt jetzt krank zu Hause im Bett. Für ihn springt Anja Neubauer ein. Heute Nacht wollen sie an der Messe Frankfurt eine Kontrollstelle einrichten. Daume sucht noch Kollegen, die mitmachen können. Grüß dich, wie lange seid ihr im Dienst? Bis fünf. Ich habe ja gesehen, ihr habt schon eine Kontrollstelle Dillenburger. Ähm, wir wollten zwischen 0 und 2 eine Kontrolle machen, Katharinenkreisel. Ja, ob ihr da Interesse habt mitzumachen. Ja. Also wir hätten halt gesagt, dass wir uns ähm, 648 auswärts aufstellen, dass wir quasi oben auf der Autobahn machen und ihr könntet ja zum Beispiel alles, was noch im letzten Moment abfährt, zum Beispiel abgreifen, was unten noch in den äh, Opel Rondell reinfährt. Gut, danke dir, tschö. Also sind dabei 23 Uhr. Ja, super. Den ausstehenden Papierkram zum gestrigen Feierabendunfall erledigen sie später. Jetzt müssen sie erst einmal raus auf die Autobahn. Neubauer und Daume sind eine von vier Nachtstreifen, die gleichzeitig ständig unterwegs sind. Es sind doch ein paar mehr Autos, als sie sollen, oder? Ja, irgendwie. An der Esso-Tankstelle auf der A5 erreicht sie ihr erster Einsatz. Ja. Ah, das sind wir. Ja. Wo seid ihr? Esso 648. Auf der A661 Richtung Oberursel ein Auffahrunfall mit einem Verletzten. Ansonsten gibt es noch keine Infos. Okay. Also fahren wir hin. Mit über 200 rasen sie zum Unfall. Im Fahrtraining werden sie dafür ausgebildet. Man muss letztendlich immer mit der Unfähigkeit des Verkehrsteilnehmers rechnen. Und man muss damit rechnen, dass der Verkehrsteilnehmer das macht, was man nicht von ihm erwartet. Wo ist er denn? Ja, im grünen steht er. Da ist er ja. Der nicht gesoffen ist. Ja, ich bin schon am Telefonieren. Ja. <lacht> Danke. Anja Neubauer geht zu den Unfallbeteiligten und Sven Daume kümmert sich um die Sicherung der Unfallstelle. Ein schwerer Unfall, so wie es aussieht. Dieser Audi ist wohl in den anderen Audi hineingekracht, der wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen stand. Der Unfallverursacher ist unverletzt und macht einen betrunkenen Eindruck. Neubauer führt ihn ab zum Pusten. Der Moment der Wahrheit. So, so lange bis ich Stopp sage. Da rein pusten. Da. Können wir anfangen. Weiter, 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 stopp. Der schwer verletzte Fahrer des anderen Audi wird derweil vom Notarzt versorgt. Das ist mehr als ein oh. Rotwein. Und jetzt? Ist definitiv zu viel. 1,6 ist. Ich habe eine Weinschale getrunken. Ja. Und plötzlich tut es einen Schlag, das feuert den Audi, der genau, also ja. nicht so wie ich, sondern ja. so. Also ziemlich weit rechts am Rand, aber noch auf der Fahrbahn. Sven Daume spricht mit einem Zeugen, der alles gesehen hat. Und in dem Moment sehe ich, wie eine Person aufsteht auf der Straße. Der Dicke, der den Audi gefahren hat, der war nicht im Auto. Also kann nicht im Auto gewesen sein. Der lag hier. Stand dann auch völlig benommen. Der hat es wohl schwer getroffen. Und Sie warten einfach hier, nicht immer zu hin und her laufen. Ja? Warten Sie hier, bitte. Ich möchte Sie ich, anfassen. Ist ich, das okay? Nein. Lass Doch. Mich anfassen, ich bitte. kann doch nur ganz normal laufen, okay? Nee, Sie können nicht mehr ganz normal laufen. Hier ist eine Unfallstelle. Bleiben Sie gefährlich bei mir. Ich 
kann doch jetzt mal laufen. Nee, können Sie nicht mehr. Sie sind total betrunken. Es geht überhaupt nichts mehr mit Ihnen. Ich möchte jetzt die Papiere von Ihnen haben. Ja, können Sie haben. Auf geht's. Anja, ich habe hier ein Geldbeutel. Von ihm? Weiß ich nicht. Ich habe den gerade. Ja, er ist der, der eingefahren ist, hat getrunken. Ja, okay, super. Okay, ich komme gleich nochmal zu Ihnen. Es ist ganz schlimm. Glauben Sie es mir. 1,6. Glauben Sie, was 1,6 ist hier da lang? Was heißt das? 1,6 ist, Führerschein ist weg. Wie lang? Mindestens ein Jahr. Gut. Ähm, also Sie haben den Unfall selber gesehen. Ja, Sie waren mit wie weit? Ungefähr 200 Meter? Ja, ich würde mal sagen, wo die letzten Autos jetzt hier auf der Spur sind. Ja. Also hinter dem äh, blinkenden noch. Ja. Ein kleines Stück dahinter. Okay. Führerschein behalte ich. Den kriegen Sie auch heute nicht wieder. Wenn es so bleiben sollte, geht es halt zum Arzt. Der nimmt Ihnen Blut ab. Und das ist dann gerichtsverwertbar, was nur im Blut ist. Was im Mund, so im Atem wegen ist, ist nicht gerichtsverwertbar, sondern das, was aus dem Blut dann rauskommt. Und dann sagt das Blut uns am Ende, wie viel es wirklich ist und das zählt dann auch. Okay? Für betrunkene Autofahrer haben Neubauer und Daume kein Verständnis. Der ist äh, ziemlich angetrunken und ähm, Kollegen ist jetzt hinten, der wird jetzt erstmal festgenommen, kommt ins Polizeipräsidium, Blutentnahme, dann das ganze Prozedere, das erkläre ich Ihnen ja nachher noch. Wir müssen jetzt nur erstmal die Aufgaben verteilen. Also ihr macht die Abschleppdienste, Karin fährt, Karin fährt mit ihm ins Zapf, zum Zapfen ja. und die 01, äh, 02 schwer verletzt, die kommt in den Schockraum. Müssen wir erstmal schauen. Genau. 01 ist der Unfallverursacher und 02 das genau. Unfallopfer, das hier gerade abtransportiert wird, während 01 mit seinem Anwalt telefoniert. Ja, es diskutiert alles aus. Er will alles dreimal erklärt haben. Er diskutiert alles. Ob wir pusten oder ob wir nicht pusten. Ob im Krankenwagen, nein. Oder will er mit? Will er Blut abgeben? Das ist ein bisschen nervig. Schwierig für ja. Sie? Kommen Sie zum Ziel? Ja. Man muss einfach nur resolut und laut, dann machen die das schon. Aber er ist halt betrunken. Ja, er hat 0,6 gepustet. Da ist das schon nicht einfach. Da ist er halt auch nicht mehr 0,62. Also 1,62, Entschuldigung. Also ist das total. ist zu viel, ne? Ja. Mit Unfall darf man höchstens 0,3 haben. Was wir ja hier haben. Ohne Unfall 0,5. Und 1,6 ist immer das Dreifache. Ne? Böses Ding. Oder? Böses Ding. Ist auch schwer verletzt, der andere. Führerschein ist weg. Von dem 0,1, also von ihm hier. Fahren nur die beiden mit ihm mit? Fahren nur Karin und. Der ist ein bisschen. Ja. Gut. Also, ich habe ihr das erklärt, dass er ein bisschen Mord. Karin, Karin ist. Ah ja, die wird schon mal. Ja. Okay. okay, was fehlt noch? Ansonsten können wir auch sagen, dann soll er halt in einem Bus transportiert werden und sind wir wenigstens zu zweit hin. Aber Karin soll entscheiden, ist alt genug. Gut. Also ich gesagt, und zur Not hätte sie ja noch Handschellen. Spurensicherung an der Unfallstelle. Das ist jetzt eine sogenannte Schlagmarke. Da ist garantiert, also zu 99,9%iger Wahrscheinlichkeit, der Anstoß von dem einen auf das andere Fahrzeug erfolgt. Das ist für uns eigentlich immer ganz gut, dann weiß man wenigstens, wo die Unfallstelle war und wie der Unfall sich in etwa zugetragen hat. Der Wagen da drüben, der ist da reingeflogen. Genau, der stand hier, ist durch die Wucht des Aufpralls von dem anderen Fahrzeug quasi ins Grüne geschossen worden. Unfallverursacher festgenommen, Verletzter versorgt, Spuren gesichert. Anja Neubauer und Sven Daume sind hier fertig. Den Rest machen Abschleppdienst und Feuerwehr. Zurück am Offenbacher Kreuz auf der Dienststelle. Die Nacht ist noch lang. Neun Stunden liegen noch vor ihnen. 1,6 Was? Eine Weinschorle. Eine Weinschorle. Eine Weinschorle. Jetzt beginnt der Papierkram. Zeit zum Essen bleibt kaum. Bei jedem Unfall mit Verletzten müssen sie Zeugen aussagen und Unfallhergang frisch aufschreiben, damit vor Gericht nichts vergessen wird. Weil der ganze Vorgang an sich muss ja sofort weg, weil der Führerschein dabei ist und er hat auch ihn nicht freiwillig rausgegeben, also haben wir ihn beschlagnahmt. Also muss er innerhalb von drei Tagen, muss der Richter dann entscheiden, ob er ihn wiederkriegt oder nicht. Aber sag mal, wenn das so ist wie jetzt, dann machen wir eine Arbeitsteilung. Der eine macht da eine Hälfte und dann der andere macht dann die Hälfte, die noch übrig ist. Und ähm, kurz Abstimmung, deshalb sitzen, versuchen wir halt auch immer in dem Büro gegenüber zu sitzen, dass man sich halt miteinander austauschen kann. Und ähm, dann ist die ganze Sache eigentlich jetzt bei dem relativ einfachen Sachverhalt jetzt innerhalb von ein bis zwei Stunden erledigt. Das Ganze wird jetzt soweit fertig gemacht, dass es quasi 
in dem Moment, wo es fertig ist, ähm, quasi der Richter direkt drauf schauen kann und ähm, kann sofort anhand der Aktenlage entscheiden. So. Dann müssen wir die Führerscheinstelle müssen wir noch unterrichten, dass der Führerschein einbehalten wurde. Nicht, dass der Herr auf die Idee kommt, zur Führerscheinstelle zu gehen und zu sagen, ich habe meinen Führerschein verloren, ich hätte gerne neun. Gibt es auch. Mein Stift, danke. Karin Schneider, die den Betrunkenen zur Blutabnahme gebracht hat, will schon vorfahren zur Kontrollstelle. Du fährst jetzt mit? Ich fahre jetzt raus zur Kontrollstelle. Ich nehme okay. den Lisa mit und ich hm. nehme den Frank, den beiden Franks mit. Okay. Na, also der Andi, der, der kommt, der muss aber erst noch was essen, der hat auch noch nicht gegessen. Ja, ja, das ist ja, das ist ja und hier auch. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr dann nachkommen. Also 6,48 auswärts. Genau. Der Papierkram im Büro ist ermüdend und sie haben heute Abend nicht nur den Alkoholunfall von eben auf dem Tisch, sondern auch immer noch den Auffahrunfall von gestern. Dann endlich können sie sich aufmachen zur Kontrollstelle an der Messe. Routineüberprüfungen. Alkohol, technische Mängel, Papiere. Schönen guten Abend, die Autobahnpolizei. Sie wissen nicht, wo sie hin wollen, würde ich sagen. Ne? Sie haben gedacht, es geht rechts ein bisschen schneller. Ne? Gut. Ähm, Führerschein hätte ich gern noch, den Ausweis hätte ich gern noch. Doch der Porsche-Fahrer hat nichts dabei. Woher soll ich jetzt wissen, wer Sie sind? Woher soll ich wissen, dass Sie einen Führerschein haben? Das sagen Sie. Ja. Ja. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ich bin äh, Papst Benedikt, dann können Sie es mir glauben, Sie können es aber auch sein lassen. Ne? Das ist halt das Problem. Ne? Nie, überhaupt nichts, wo der Name draufsteht. Per Funk fragen Sie die Angaben ab und Daume entscheidet, dem Herrn zu glauben. Mit der Kontrollaufforderung und dem Führerschein gehen Sie bitte zur nächstgelegenen Polizeidienststelle, weisen das Ganze vor. Dann bestätigen die Kollegen, dass sie den Führerschein gesehen haben, dass sie auch wirklich einen Führerschein haben. Und dann schicken sie das Kärtchen bitte bis zum 10. nämlich zurück. Und dann mache ich ein Häkchen dran und dann ist die Sache erledigt. Wenn das Kärtchen am 10. nicht da ist, muss ich... Ähm, genau, dann muss ich ein Bußgeldverfahren einleiten und ich denke mal, das äh, können wir uns sparen. Ja? Vielen gut. Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Danke, schönen Abend. Ciao. Tschüss. Ihr Licht ist kaputt, das muss Guten repariert Abend, werden. Guten Abend, die Kontrolle. Bitte einmal ein Fahrzeug ja? aus. Weiterfahren, bitte. Und von allen Insassen hätte ich gerne einen Ausweis und von Ihnen auch einen Führerschein und ich Fahrzeugschein. Das Problem, dass ich die Machen Abfahrt Sie bitte die Nebelscheinwerfer ja. aus, neblig ist es nicht. Gar Danke. nichts dabei. Leider nicht. Ich habe gar nichts dabei. Okay, ich kontrolliere das im Moment. Also jetzt alle. Wir sind vom Urlaub und wir haben die abgeholt. Nur abgeholt. Ja. Alkohol getrunken nee. zu Hause? Das ist ein Bruchteil von der Sekunde, wo man entscheidet, ziehe ich raus, ziehe ich nicht raus. Eben, wo ich jetzt gefragt habe, ob wir noch eine Stelle frei haben, so typisch am Wochenende zum Beispiel Mietwagen mit ähm, jungen Menschen drin, das verleitet dann schon mal zu eher zu sagen, so gucken wir mal rein, weil die mieten sich gerne am Wochenende für wenig Geld dicke Autos und machen dann einen auf dicke Hose. Mitunter in Sachen Drogen könnte da eventuell auch was mit dabei sein. Und es könnte schnell gefährlich werden, wenn einer mit Vollgas die Flucht ergreift. Zum Glück hat er es noch nicht erlebt, aber damit rechnen muss er schon. Wenn man merkt, so, der reagiert nicht sofort auf ein Haltezeichen, immer sprungbereit sein. Und er hat noch eine Geheimwaffe. Deshalb also hatte ich auch den Stopstick mitgenommen, den kann man nämlich zur Not dann nochmal unter das Auto schmeißen. Dann kann er zwar noch erstmal wegfahren, aber mit platten Reifen kommt er nicht weit. Bei solchen Standardkontrollen stoßen sie oft auf Menschen, nach denen gefahndet wird. Also das ist jetzt ein Zufallstreffer, da ist bei der Überprüfung rausgekommen, dass er einen Vollstreckungshaftbefehl offen hat. Deshalb wird er jetzt erstmal festgenommen. Wird jetzt von dem Kollegen durchsucht, dass es keine gefährlichen Gegenstände einstecken hat, die ihm oder uns gefährlich werden könnten auf dem Transport. Dann wird er erstmal mit zur Dienststelle verbracht. Auf der Dienststelle wird der Haftbefehl überprüft. Wenn er Glück hat, ist es ein Haftbefehl, wo 500 Euro bezahlt werden müssen. Dann kann er jemanden anrufen, der ihm die 500 Euro vorbeibringt. Dann darf er wieder gehen. Ansonsten wird er heute Nacht noch in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Ich bin heute so zeitlos. Ich habe gar keine Uhr um. Gegen 2 Uhr morgens machen sie Schluss. Außer der Verhaftung keine besonderen Vorkommnisse. Egal. Hauptsache auf der Straße Präsenz zeigen. An Nachtarbeit und Schichtdienst hat sich Anja Neubauer im Laufe der Jahre gewöhnt. Ich habe mal zwischenzeitlich ein halbes Jahr nur Tagdienst gemacht, weil ich in der EG war. Und da, das geht überhaupt nicht. Da, da arbeitet man dann fünf Tage die Woche. Aber der Körper ist immer noch auf Schichtdienst eingestellt und es funktioniert nicht. Im Wochenende hätte man frei, aber der Körper sagt, nee, du musst um fünf aufstehen. Oder du hast äh, Nachtdienst und dann ist, bleibt man wach, weil man kann nicht schlafen. Also ich, es war super anstrengend. Es hat zumindest zwei Monate gedauert, bis ich denn den neuen Rhythmus drin hatte. 
Also der Körper sagt einem schon, heute hättest du eigentlich Tagdienst, dann bist du um fünf wach. Auch wenn man schlafen könnte. Direkt gegenüber von Neubauers Büro liegt ein besonderer Raum der Dienststelle. Da schläft jemand. Das ist ähm, der Zellenbereich von uns. Also nicht nur die Reviere in der Stadt haben Zellen, sondern auch wir auf der Autobahn. Und da sitzt jetzt unser Übernachtungsgast von der Kontrollstelle drin. Beziehungsweise er schläft jetzt momentan. Wartet wohl darauf, dass ein Freund vorbeikommt und ihm die restliche Geldsumme vorbeibringt, damit er quasi ausgelöst werden kann. Also stand an entweder 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder halt eine gewisse Summe zu bezahlen. Noch fünf Stunden. Der Körper hat sich zwar an Schichtdienst gewöhnt, doch die Belastung bleibt hoch. Stress durch tägliche Gefahren und hohe Verantwortung zehren. Die Lebenserwartung von Schichtarbeitern ist geringer als von Normaltätigen. Und das Gehalt nicht gerade üppig. Eineinhalb Tage später. Die Tagschicht beginnt. Daume und Neubauer fahren wieder raus. Diesmal ist eine neue Kollegin dabei, die in den Streifendienst eingeführt wird. Erster Fall, ein bulgarisches Pannenauto steht gefährlich nah an einer Auffahrt. Haben Sie keine Papiere dabei? Nach Hause. Zu Hause? Ja. Führerschein? Und vom Auto? Keine Papiere und dazu noch Sprachprobleme. Mit der Warnfackel hofft er, den Verkehr zu bremsen. Eng ist es hier und in dieser Auffahrt Sie rasen die Autos besonders. <lacht> er hat schon Papiere dabei. Ja, Wahnsinn. Super, ja. Aber nichts mit Bild, oder wie? Das, das ist einmal ist Aufenthaltsbescheinigung und einmal Gewerbeummeldung. <lacht> Neubauer lässt die Namen, die auf den Zetteln stehen, von der Zentrale überprüfen. Das Ergebnis der Abfrage lässt nichts Gutes vermuten. Weil ich das jetzt mitgekriegt habe, ein paar Fälle Bandendiebstahl, Urkundenfälschungsdelikte und ähm, Eigentumsdelikte überwiegend. Also von daher müssen wir jetzt mal schauen. Die Fälle sind aber erledigt. Die Bulgaren telefonieren mit Freunden. Der Wagen muss hier schnell weg. Machen wir jetzt. Ich habe jetzt gesagt, ich soll ein Papier herbringen. Mhm. Weil wenn er schon wegen Urkundenfälschung und so, dann ja, wollte ich jetzt mal ihn. Aber er fährt auch nicht. Er kriegt das mit dem Ding gar nicht an. Ja. Mit dem Schraubenzieher versuchen sie, das Auto zu starten. Ob die Zündung kaputt ist oder ob sie keinen Sprit haben, wegen der Sprachprobleme bleibt das unklar. Jetzt warten wir auf Kollege, Kumpel, wie auch immer, der in angeblich in 20 Minuten hier ist. Und wenn das nicht klappt, dann müssen wir halt einen Abschleppdienst bestellen, der dann wiederum auf Staatskosten laufen würde. Also sprich, da geht der Staat erstmal in Vorleistung. Und wenn natürlich da nichts zu holen ist, was äh, anzunehmen ist, wenn ich mir das Auto so angucke, bleibt halt der Steuerzahler auf den Kosten sitzen. Dann sind die bulgarischen Freunde da. Die Papiere sind okay. Jetzt muss nur noch der Wagen weg. Wie ist mir egal? Hauptsache weg! Ja, fahren! Mann! Geschafft. Die Gefahrenzone ist geräumt. Ist der doof? Hatten angeschleppt. Oh, ganz schnell weg. Ja. Das Fahrzeug kann jetzt weiterfahren, weil es nicht dem deutschen Zulassungswesen unterliegt und von daher für uns keinerlei Möglichkeit ist, es sei denn, es sind offensichtlich gravierende Mängel, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Dass es eine Schrottkarre war, das haben wir alle gesehen. Aber es gab für uns jetzt keine Veranlassung, das Fahrzeug nicht weiterfahren zu lassen. Ein Deutscher würde mit so einem Auto gar nicht erstmal zur Zulassungsstelle kommen. Aber ähm, dank der EU, andere Länder, andere Sitten, wird das halt bei den Bulgaren ein wenig anders gesehen. Zurück auf der Dienststelle sucht Sven Daume in der Unfallaktengarage nach einem abgeschlossenen Geisterfahrerfall. Als Vorlage für den aktuellen mit dem roten Corsa vor fünf Tagen. Wenn man jetzt mal guckt, da wo ich den jetzt rausgezogen habe, das war eine Serie, die wir da hatten. Also da haben wir innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen vier tödliche Unfälle gehabt. Und das ist dann auch für uns irgendwann mal die Schmerzgrenze erreicht, wo man sagt so, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Es ist unsere Arbeit, es ist unser tägliches Brot und es gehört leider nur mal dazu, mit dem Tod umzugehen und mit dem ganzen äh, Drumrum. Aber ich sag mal, wenn man innerhalb von so kurzer Zeit vier tödliche Verkehrsunfälle hat, ähm, es ist nicht schön. Im aktuellen Geisterfahrerfall sind Zeugenaussagen und Protokolle anderer Dienststellen eingetroffen. Auch der Bericht des Arztes ist dabei und die Ergebnisse der Blutuntersuchung. Also es gab keinen Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder sonst irgendwas, was für den Arzt offensichtlich gewesen wäre. Von daher also Normalzustand fast. 
Doch in einem Protokoll stößt er auf einen Bericht, der die anfängliche Beobachtung der Polizei bestätigt, dass der Geisterfahrer verwirrt wirkte. Ah, er leide aber in letzter Zeit zeitweise unter kognitiven Störungen. Er wäre dann leicht verwirrt und habe Orientierungsschwierigkeiten. Das ähm, schreibt jetzt ein Kollege von der Polizeistation Hofheim, wo die Ehefrau angerufen hat und ihren Mann als äh, vermisst äh, gemeldet hat. Und das war fast zeitgleich, wo dann die ersten Falschfahrermeldungen kamen. Also von daher liegen wir da mit dieser Einschätzung gar nicht verkehrt, dass er halt ähm, verwirrt gewesen ist und deshalb bedingt falsch aufgefahren ist. Falschfahrerunfälle durch Unaufmerksamkeit. Sven Daume sieht noch eine andere Tendenz. Ich weiß nicht, ob man Verdummung dazu sagen kann, aber das ist Gedankenlosigkeit. Das trifft es vielleicht eher. Na, wie gesagt, und dann wird das schon stimmen und dann fahre ich. Genauso wie es früher ja es gab, wo die Leute dann mal ins Wasser gefahren sind, wo eigentlich eine Fähre war. Navi hat gesagt, gerade ausfahren, dann fahre ich gerade aus. Das ist ein Problem, definitiv. Die Leute achten nicht mehr auf die Beschilderung, die achten nicht mehr auf die Wegweiser oder so. Und das ist, es nimmt in letzter Zeit Überhand. Und Daume und seine Kollegen müssen dann wieder die Folgen dieser Fahrfehler aufräumen. Ja, das ist schon Köln, ja, okay. Gut, wir fahren nach dort. Gerade kommt ein neuer Auftrag rein. Der klingt erstmal harmlos. Reifenpanne eines Gefahrguttransporters auf der A3. Aber man weiß ja nie. Dann fahren wir. Tschüss. Das Problem ist, der steht halt zwischen Frankfurt Süd und Frankfurter Kreuz in einem Bereich, wo wir keinen Seitenstreifen haben. Also demzufolge haben wir schon eine erhebliche Gefährdung für den Verkehr. Demzufolge fahren wir ein bisschen zügiger hin. Fatal wäre es natürlich, wenn die Brocken jetzt noch auf der Fahrbahn liegen. Dann muss halt noch eine Streife anfahren und den Verkehr langsam machen. <lacht> Na? Gibt morgen keinen Krank. Ich wusste schon den ganzen Tag. Ja. Jetzt aber noch mit enormer Betonung. Das möchte ich mal erwähnen. Ne? Vorhin hast du nämlich nicht so. <lacht> ich hab grad da hast du ganz Husten, weiblich gehustet. Ne? Da hast du so <lacht> ja. Ich hau dich gleich. Ja, mach doch. <lacht> Kass, hast du ja schon Übung drin, ne? Hier, da steht er schon. Ja. Ich stehe doch im Standstreifen, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Auto, oh, Gefahrgut, Auto, ja, Scheiß. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Doch darum geht's nicht. Stattdessen Pannenstelle absichern, Papiere prüfen, Ursache feststellen. Der hat halt also im Auflieger einen Reifenschaden linksseitig, da steckt eine Schraube drin. Der kriegt das mit dem Wechseln alleine hin, wird ca. 15, 20 Minuten dauern. Da sichern wir den jetzt so lange ab. Sven Daume muss gut aufpassen. Ein Kollege ist schon mal von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Adrenalinpegel, der ist momentan sehr hoch. Man guckt auch ständig, jedes Mal, wenn ein Auto irgendwie eine Fahrbewegung hat und immer sprungbereit sein. Immer schon gucken, wo kann ich hinspringen für den Fall der Fälle, dass einer angeschleudert kommt. Weil man hat dann keine Zeit mehr zu, zu nachzudenken oder so. Das ist bei den Geschwindigkeiten, die wir fahren. Weil wenn so ein Auto einmal in der Drehbewegung ist, ist vorbei. Der ganz normale Wahnsinn. Der Reifen war nicht kaputt, weil der Reifen war ist intakt, der ist ja quasi Luft raus. Ja. Das einzige Schaden, das heißt Pkw-Fahrer, was hat denn mit meiner Lampe kaputt gefahren? Müssen Sie denn sagen, wenn Sie angehalten werden, ja, haben ja. Sie noch eine Ersatzlampe dabei? Ich habe ja noch drei. Dann ist gut. So. Okay, dann kannst du weiterfahren. Okay. Lkw sind mit vollwertigen Reifen als Ersatz ausgestattet. So können sie ihn jetzt weiterfahren lassen und ihre Patrouille fortsetzen. So, haben wir es. Also der braucht heute keinen Sport mehr machen. <lacht> das hat er schon. Fertig. Noch eine Stunde Dienst. Es sind Tausende von Autos, die jeden Tag hier langfahren und es sind vielleicht zehn Unfälle am Tag. Ja. Es funktioniert, irgendwie funktioniert es. 